তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য এবার থেকে আমরা একটা চ্যাপ্টারের যে কোশ্চেনগুলো পরীক্ষার জন্য আসে সেইগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা ছোট ছোট টপিক অনুযায়ী লেকচার ভিডিও রেডি করব তো এবার থেকে ভিডিওর লেন্থ কিন্তু খুব বেশি হবে না খুব বেশি লেন্থ হলে তোমাদের ধৈর্যের অভাব ঘটে জানি তো তাই এবার থেকে আমরা যে কোশ্চেন আকারে যে প্রশ্নগুলো আসে সেইগুলোর সমাধান করার চেষ্টা এবার থেকে করছি আমি তো যেহেতু আমরা পূর্বে পুং জনতন্ত্রের গঠন পড়েছিলাম এখন জাস্ট আমরা দেখে নেব যে স্ত্রী জনতন্ত্রের গঠন জাস্ট আমরা এদের যে আউটলাইন যেগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো একটা স্ত্রী জনতন্ত্রে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা হয় প্রধান যেটা দেখা যায় প্রধান যৌনাঙ্গ যেটা ডিম্বাশয় থাকে অবশ্যই একজোড়া থাকে এবং গৌণ বা আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গ হিসাবে যে অংশগুলো থাকে সেগুলি হলো ডিম্ব নালী যেটাকে ফেলোপিয়ান নালী বলা হয় ইউটেরাস বা জরায়ু যেটা জনি আর হচ্ছে কি বার্থলিন গ্রন্থি এই চারটি গৌণ বা আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গ বহিষ্ঠ যৌনাঙ্গ হিসাবে থাকে মনস পিবিস লেবিয়া মেজোরা লেবিয়া মাইনোরা ক্লাইটোরিস ভেস্টিবিউলস তো এই অংশগুলো তোমরা চাইলে বইতে পিকচারে দেখে নিতে পারো এখন যেটা আমি বলছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস তোমরা মন দিয়েটা শুনে নাও আমরা এখন যে ছবিটা তোমাদের সামনে দেখানোর চেষ্টা করছি এটি স্ত্রী জনতন্ত্রের হরমোন নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ একটি স্ত্রী দেহে হরমোনাল রেগুলেশান ঠিক আছে যে হরমোনের রেগুলেশান ঘটে সেটা কিভাবে ঘটে তো আগে আমরা বলেছিলাম যে একটা পিউবার্টি দেখেছিলাম ইলেভেন টু থার্টিন যে ইয়ারে শুরু হয় একটা মেয়েদের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে হরমোনাল রেগুলেশান কিভাবে হয় তো আমরা জানি যে হাইপোথ্যালামাসকে প্রভুগ্রন্থির প্রভুগ্রন্থি বলা হয় ওখান থেকে একটা সিগনাল বেরোচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যার নাম জিএনআরএইচ রিলিজিং একটা হরমোন ও কি করছে না পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে অ্যাক্সাইটমেন্ট করছে যখন পিটুইটারি গ্ল্যান্ড অ্যাক্সাইটমেন্ট হচ্ছে তখন এর অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারির পোর্শান থেকে ঠিক আছে অগ্র পিটুইটারি থেকে দুটি হরমোন সিগ্রেশান ঘটছে একটি এলএইচ অর্থাৎ লিউটিলাইজিং হরমোন অপরটি এফএসএইচ ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন এলএইচ কর্পাস লিউটিয়াম বলে একটা স্ত্রী জনতন্ত্রের আমরা ডিম্বাশয়ের গঠনে দেখতে পাব একটু পরে আমরা জাস্ট আলোচনা করব তো সেই কর্পাস লিউটিয়াম বা পিত গ্রন্থি বলে একটা গ্রন্থি থাকে হ্যাঁ যেটা কি করছে তাকে উত্তেজিত করছে করার পরে ওই কর্পাস লিউটিয়াম থেকে প্রোজেস্টেরন আর ইস্ট্রোজেন নামক দুটি স্ত্রী জনন হরমোন সেই দুটি হরমোনকে সিগ্রেশন করতে সাহায্য করছে ওপর দিকে এফএসএইচ বা ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ডিম্বথলি বা গ্রাফিয়ান ফলিকলকে কি করছে উত্তেজিত করছে দিয়ে ইস্ট্রোজেন নামক স্ত্রী জনন হরমোন ওটাকে সে কিন্তু সিগ্রেশন করছে এই প্রোজেস্টেরন ইস্ট্রোজেন এবং এই দুটি হরমোন ইউটেরাস বা জরায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে ওপর দিকে একটা তীরচিহ্ন এইভাবে দেখতে পাচ্ছি আমরা ওটা ইস্ট্রোজেন বা প্রোজেস্টোরেনের যদি হরমোনের সিক্রেশান যদি হাই হয়ে যায় বা বেশি হয়ে যায় উল্টে সে কি করছে ডিরেক্টলি হাইপোথ্যালামাসকে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে একটা মাইনাস চিহ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নেগেটিভ ফিডব্যাক তো যে এতক্ষণ যেটা আমরা হাইপোথ্যালামাস থেকে প্রোজেস্টোরন বা ইস্ট্রোজেন যে রেগুলেশনটা দেখছিলাম ওটা পজিটিভ ফিডব্যাক আবার প্রোজেস্টোরন বা ইস্ট্রোজেনের যখন কনসেনট্রেশন হাই হয়ে যাবে তখন সে কিন্তু হাইপোথ্যালামাসকে আবার নেগেটিভ ফিডব্যাক ঘটাচ্ছে এখন যে মূল আলোচনা যেটা শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের আনুবীক্ষণিক গঠন আমরা নিখুঁতভাবে জানব ধীরে সুস্থে জানব যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো একটা শুক্রাশয়ের গঠনে আমরা কি কি দেখতে পাবো না যখন শুক্রাশয়কে সেকশন করা হয় ঠিক আছে যখন আমরা তাকে এলএস বা টিএস করি অর্থাৎ লঙ্গিচুটেন সেকশান বা ট্রান্সভার সেকশান করি তখন আমরা যে অংশগুলো দেখতে পাবো সেগুলো কি কি বাইরে যে আবরণ থাকে তাকে বলা হয় কি শ্বেত আবরণ দু নম্বর থাকবে শুক্র উৎপাদক নালিকা তিন নম্বরে থাকে লেডিকের আন্তর্কোষ চার নম্বরে থাকে সার্টলিকোষ পাঁচ নম্বরে থাকে 
নালিকা সমূহ এখানে নালিকা কি কি থাকে রিজু নালিকা থাকবে জালক শুক্রাশয়ছার থাকবে যেটাকে রেটিটেস্টিস বলে এবং বহির্মুখী নালিকা থাকে এখন আমরা এটাকে পিকচারের মাধ্যমে দেখব তো দেখতে পাচ্ছ এটা একটা ডায়াগ্রামেটিক পিকচার আর এটা হচ্ছে কি রিয়েল পিকচার এটাকে এইভাবে আমরা যদি স্লাইডের নিচে দেখি আমরা মাইক্রোস্কো মাইক্রোস্কোপের তলায় তাহলে দেখতে পাবো এইভাবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি আমরা একটা অংশকে দেখি তো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা পিরামিডের মতন স্ট্রাকচার যেটাকে কি বলা হয় সার্টোলিকোস প্রিভিয়াস আমি বলেছিলাম যে সার্টোলিকোসগুলো কি করবে না এখান থেকে নিউট্রেশান সিক্রেশান হয় দিয়ে এখানে যে স্পার্মগুলো তৈরি হচ্ছে ওগুলোকে সে কিন্তু নিউট্রেশান মেনটেন করায় আচ্ছা আরও দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট যেখান থেকে গৌণ যে স্পার্মাটোসাইট তৈরি হচ্ছে বা সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট সেখান থেকে স্পার্মাটিড হয়ে স্পার্মাটো জোয়া ঠিক আছে তো এই যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা মিডিল পোর্শনে দেখতে পাবো কি সেমিনিফেরাস টিবিউল ওই সেমিনিফেরাস টিবিউলে এখানে কিন্তু কি থাকবে না এখানে কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে প্রাইমারি ছড়িয়ে ছিটিয়ে কী থাকবে স্পার্মাটো গনিয়া সেখান থেকে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট সেখান থেকে কৌন স্পার্মাটোসাইট সেখান থেকে স্পার্মাটিট স্পার্মাটিট যখন ওই সাটোলিকোস থেকে নিউট্রেশান নিবে তখন সেখান থেকে স্পার্মাটো জোয়া বা পরিণত শুক্রাণুতে কিন্তু পরিণত হচ্ছে এবার যখন পরিণত শুক্রাণু পরিণত হয়ে যাচ্ছে তখন সে কিন্তু আস্তে আস্তে করে বেরিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় জমা থাকবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আলটিমেট আমরা যদি শুক্রাশয়কে প্রস্তুচ্ছেদ করি তাহলে আমরা এই যে স্ট্রাকচারগুলো বললাম এখানে দেখতে পাব তো এখানে আরও দেখতে পাচ্ছি আমরা রক্তবাহ থাকবে এবং কি লেডিকের আন্তর্গোস থাকে এখানে লেডিকের আন্তর্গোসের কাজ কি না এখানে আমরা যে হরমোনাল রেগুলেশানে দেখছিলাম যে লেডি লেডিকের আন্তর্কোস কি করবে না পুং যৌন হরমোন সে কিন্তু সিক্রেশানে সাহায্য করছে অন্যদিকে যদি আমরা দেখি এখানে যে একদম নিখুঁতভাবে যদি দেখি একটা শুক্র উৎপাদক যে কোষের যে বিন্যাসগুলোকে তাহলে আমরা ভালো করে দেখতে পাবো কি এখানে এই যে পোর্শনটা আমি মার্ক করছি এটাকে বলা হয় কি সার্টোলিকোস ঠিক আছে ওই সার্টোলিকোস এর উপরের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কি ভিত্তি পর্দা তারপরে এই যে লাল মার্ক করছি যেগুলো যেগুলো কালো হয়ে আছে এগুলোকে বলা হয় কি স্পারমাটোগনিয়া ঠিক আছে স্পারমাটোগনিয়া স্পারমাটোগনিয়া কি হবে না এখানে ডিপ্লয়েড হয় টু এন যারা জয়েন্ট দিবে তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা দেখে নাও কীভাবে তৈরি হচ্ছে স্পারমগুলো স্পারমাটোগনিয়াম গনিয়াগুলো হচ্ছে ডিপ্লয়েড এবার এই স্পারমাটোগনিয়াম সেলগুলোতে মিওসিস হয় মিওসিস হয়ে গেলে তখন স্পারমাটিট তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ স্পারমাটিটগুলো কি হচ্ছে তৈরি হচ্ছে এবং সেগুলো স্পারমাটিট থেকে স্পারমাটো জোয়া রিলিজ হচ্ছে আমরা যখন স্পারমাটো জেনেসিস পড়বো তখন আরও এদের হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড বা এদের হচ্ছে কি মিউসিজের স্টেপগুলো কিন্তু আরও ভালো করে বলবো তখন তোমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারবে জাস্ট দেখে নাও যে সার্টোলিকোসের নিচের দিকে থাকবে কে স্পারমাটোগনিয়ান সেখান থেকে স্পারমাটিট হয়ে স্পারমাটো জোয়া তো সার্টোলিকোস এবং হচ্ছে কি যে স্পারমাটোগনিয়ামের বিভাজনের মাধ্যমে কিভাবে স্পার্মগুলো তৈরি হচ্ছে এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে নেক্সট যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে একটা ডিম্বাসের আনুবীক্ষণিক গঠন ঠিক আছে তো তোমরা জানো যে একটা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ডিম্বাসই যেটা সেটা হচ্ছে কি প্রধান ওদের যৌন অঙ্গ তো সেই ডিম্বাসয়ের যে গঠনে আমরা দেখতে পাবো কি যে প্রধান জনন কলা থাকবে শ্বেত আবরক থাকবে স্ট্রোমা বলে একটা থাকে যেটা ধাত্র বলে থাকে আদি ডিম্বথলি পরিণত ডিম্বথলি কর্পাস লিউটিয়াম যেটাকে পিতগন্থি বলা হয় আর কিছু থাকবে আন্তর্কোষ থাকবে তো এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই কারণে ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এইচএস যে বোর্ড হ্যাঁ প্রতিবারে যে এক্সাম হয় হয় ওভারি কিংবা তোমার টেস্টিসের মাইক্রোস্কোপিক যে স্ট্রাকচার ওটা কিন্তু পরীক্ষায় দেয় অল্টারনেটিভভাবে তো অতএব ডিম্বাসয় এবং শুক্রাশয় তোমাদেরকে অবশ্যই পড়তে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি হয় না গঠনে একদম বাইরের দিকে যে আবরণটা থাকে তাকে বলা হচ্ছে কি সে দাবরক তারপরে কিন্তু এখানে থাকবে কে না আদি ডিম্বথলি ঠিক আছে আদি ডিম্বথলি কিন্তু যখন পিওয়ার্টির সময় থেকে কিন্তু সেখান থেকে তৈরি হয়ে থেকে যায় এবং এই আদি ডিম্বথলি পরিণত হয়ে গিয়ে কি হবে বাড়ন্ত ডিম্বথলি পরিণত ডিম্বথলি থেকে যখন বাড়ন্ত ডিম্বথলি হয়ে যাবে তখন আমরা দেখতে পাবো একটা গ্রাফিয়ান ফলিকুলার স্ট্রাকচার দেখি দেখি এইরকম এই গ্রাফিয়ান ফলিকুলার একটা ফাঁকা জায়গা থাকে তাকে বলা হচ্ছে এন্ট্রাম এন্ট্রামের অ্যাকচুয়ালি এই এন্ট্রামটা ফাঁকা থাকে না এখানে কিছু লিকুইড থাকে যেটাকে বলা হয় কি লিকার ফলিকুল ঠিক আছে লিকার ফলিকুল 
लिकार फलिकुल थे एबारे ये लिकार फलिकुल एंट्रामे थकल तर नीचे थक एक एग वो एगटा क्यों नहीं जे पोर्सन थे ये कि बला ग्राफियन फलिकुल डिम्बो थलि ठीक है ग्राफियन फलिकुल डिम्बो थलि तेल एट तैरि हलो क्यों ना एखे देखते जो उइट जो कि बला है प्राइमेडियल यूटिकल वो कि जो परिणत हो तक डिम्बो थलि तैरि ग्राफियन फलिकुल तो ग्राफियन फलिकुलर हमारे स्ट्राक्चार जो देखी तेल उइट जो मिडले थे ताकि घिरे एक लेयार थे जब जनाप्लिशिडा एबारे तर बहरे थक ग्रानुलोसा कोष और ये थिका एक्सटार्ना और थिका इंटरना दोटो लेयार थक एंट्राम थक एंट्राम एके थक लिकाल फलिकुल थक ये कि एक ग्राफियन फलिकुल डिम्बथल गठन तो एन जो डिम्बाशय जो क्च जी देखी तेल क्यों देखते पा ना डिम्बान उत्पादन करा और हरमोन निसरण करा डिम्बान उत्पादन करा बुझते परलम जो ओखने उगोनियम थक उगोनियम सेल थे जो डिप्लोएड थे जो मिओसिस तक से देखते पा कि पोलार बडी तैरि और एक एग तैरि तो पोलार बडीगुलो क्यों तैरि उजेने शीशे देखो एखे आलोचना करा तो डिम्बाणु जो तैरि जो से डिम्बाणुटा जो रिलीज हो जाए तक आल्टिमेट जो पड़े थको डिम्बथलिटा जो बला है कि वोटा के पीतगंधी बला है वो क्यों आर जो मेन्स्ट्रुअल सैकेल चलो तक क्योंकि आर रिलीज हो जाए और हरमोन निश्सरण जो देखी डिम्बाशय के तेल क्यी तैरि हलो ना ग्राफियन पलिगल के इस्ट्रोजें तैरि करपास लिटियम थे प्रोजेस्टेरण ठीक है और रिलैक्सिन एक हरमोन तैरि है जो पीतगंधी थे ये तीन टी हरम देखते पा डिम्बाशय के निश्रित है तो स्पार्माटोजेंेसिस उजेंेसिसा नेक्स्ट भिडियो देखो